আসসালামু আলাইকুম আমি সানজি মাহমুদ নিশি বলছি আজকে আমরা যে সাবজেক্টটা পড়ব সেই সাবজেক্টের নাম হচ্ছে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি 2 এটা প্রথম পত্র আজকে আমরা পড়ব আমরা পড়ব চ্যাপ্টার 4 যে চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে স্টোরেজ মিডিয়া তো স্টোরেজ মিডিয়া নিয়ে আমরা আরো কিছু ভিডিও তৈরি করব আজকে এটা হচ্ছে প্রথম পার্ট আমি দিচ্ছি তো শুরুতে বলে নিচ্ছি যদি এই চ্যাপ্টার বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হয় তাহলে স্ক্রিনে দেখানো ফোন নাম্বার অথবা ইমেল অ্যাড্রেসে তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারবে আমরা চ্যাপ্টার 4 শুরু করছি প্রথমে আমরা দেখব স্টোরেজ মিডিয়া কি আসলে আমাদের ডাটা বা তথ্য সংরক্ষণের জন্য যে মাধ্যমটাকে আমরা ইউজ করি বা ব্যবহার করি সেই মাধ্যমটাই হচ্ছে স্টোরেজ মিডিয়া আপনি সাধারণ দেখো স্ক্রিনে দিয়েছি আমি যেমন হার্ড ডিস্ক ফ্লপি ডিস্ক ম্যাগনেটিক টেপ কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা যেটাকে আমরা সিডি বলি রিরাইটেবল সিডি ডিভিডি ফ্ল্যাশ মেমরি বা পেন ড্রাইভ মেমরি কার্ড ইত্যাদি এখন আমরা দেখব স্টোরেজ মিডিয়া শ্রেণী বিভাগ আমাদের স্টোরেজ মিডিয়া প্রধানত দুই প্রকার যেগুলো হচ্ছে যেটাকে বলা যায় প্রাইমারি স্টোরেজ মিডিয়া বা মেমরি এবং সেকেন্ডারি স্টোরেজ মিডিয়া বা মেমরি আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি স্টোরেজ মিডিয়ার একটা শ্রেণী বিভাগ ছকের মাধ্যমে দেয়া আছে আমরা এখানে তাকালে দেখব কম্পিউটার মেমরি অথবা স্টোরেজ মিডিয়া যেটাকে বলে এটা প্রধানত দুই প্রকার একটা হচ্ছে প্রাইমারি মেমরি আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি মেমরি প্রাইমারি মেমরিটাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে র্যাম এবং আরেকটা হচ্ছে রম র্যাম কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে এস র্যাম মানে স্ট্যাটিক র্যাম আর একটা হচ্ছে ডি র্যাম মানে ডাইনামিক র্যাম আর রমটাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হচ্ছে পি রম ইপি রম এবং ইইপি রম এগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত ভিডিওতে আরো দেখব এবং সেকেন্ডারি মেমরিকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এগুলো সম্পর্কে আমরা পরের পার্টে আলোচনা করব তাহলে আমরা এখন পরে স্লাইডে চলে যাচ্ছি এখন আমরা দেখব প্রাইমারি মেমরি কি আমাদের যে মেমরি সিপিইউ এর গাণিতিক ও যৌক্তিক অংশের সাথে সংযুক্ত সেই মেমরিকে প্রাইমারি মেমরি বলা হয় আমাদের যে প্রোগ্রাম ডাটা বা তথ্য ফলাফল ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য যে স্টোরেজ ডিভাইসটা ব্যবহার করা হয় সেটাই হচ্ছে প্রাইমারি মেমরি প্রাইমারি মেমরি অত্যন্ত দ্রুত গতি সম্পন্ন হয় এর জন্য এর ধারণ ক্ষমতা কম কিন্তু এর দাম বেশি যেমন হচ্ছে র‍্যাম আশা করি আমরা এইটুকু বুঝতে পেরেছি এখন আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি বৈশিষ্ট্য কি কি আমরা এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি প্রাইমারি মেমরি চলমান প্রোগ্রাম ডেটা প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল ইত্যাদি অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয় প্রাইমারি মেমরি উদ্দায়ী মানে হচ্ছে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সাথে সাথে এর সকল তথ্য মুছে যায় এতে সঞ্চিত উপাত্ত সমূহকে সিপিইউ সরাসরি প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে প্রধান মেমরিতে ডেটা সংরক্ষণ ও তা পঠনের গতি দ্রুত হয় মানে এই প্রাইমারি মেমরিটা দ্রুত গতিতে কাজ করে আশা করি এটুকু সবাই বুঝতে পেরেছি এখন আমরা দেখব কম্পিউটারের প্রধান মেমরির প্রকারভেদ আমাদের প্রাইমারি মেমরিকে তথ্য সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের নিমিত্তে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এগুলো হচ্ছে র্যাম যাকে বলা হয় র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমরি এবং আরেকটা হচ্ছে রম যা পুরো নাম হচ্ছে রিড অনলি মেমরি তোমরা স্ক্রিনে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ এক পাশে রয়েছে র্যাম এবং অন্য পাশে যে মেমরিটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে রম এখন আমরা জানবো র্যাম আসলে কি বিস্তারিত জানবো মাদারবোর্ডের সাথে সরাসরি সংযুক্ত যে মেমরিতে রিড এবং রাইট মানে পঠন এবং লিখন দুটি কাজে সম্পন্ন করা যায় সেই মেমরিকে বলা হয় র্যাম এটি একটি অস্থায়ী মেমরি মানে কম্পিউটারে যতক্ষণ বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে র্যামের তথ্য সমূহ ততক্ষণে সংরক্ষিত থাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে র্যামে তার সমস্ত তথ্যগুলো মুছে যায় এই জন্য একে অস্থায়ী বা ভোলাটাইল মেমরি হিসেবে অভিহিত করা হয় এখানে স্ক্রিনে আমরা একটা র্যাম দেখতে পাচ্ছি র্যামের ছবি এখানে দুটো র্যাম আছে रम 
রং হচ্ছে এমন এক ধরনের মেমরি যেটা স্থায়ী অপরিবর্তনীয় ও অধ্বংসাত্মক মানে কম্পিউটারে যে মেমরিতে লেখা শুধু পড়া যায় কিন্তু লেখা যায় না কোনো ডাটাকে শুধু পড়া যাবে লিখা যাবে না এই ডাটার মধ্যে এই ডাটাতে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলেও এর কোনো ডাটা হারিয়ে যাবে না এটাই হচ্ছে রম এর কম্পিউটার তৈরির সময় রমের মধ্যে কিছু প্রোগ্রাম ঢুকে দেওয়া হয় এবং রমের তথ্য সমূহ কখনোই মুছে যাবে না বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে যেমনটা র্যামে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে এর তথ্য সমূহ মুছে যায় কিন্তু রমে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলেও এ তথ্যগুলো মুছবে না এটাই হচ্ছে র্যাম এবং রমের প্রধান পার্থক্য এবার আমরা দেখব রমের শ্রেণী বিভাগ রম মূলত তিন প্রকার একটা হচ্ছে পি রম যেটা পূর্ণ নাম হচ্ছে প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরি আর একটা হচ্ছে ই পি রম যেটা পূর্ণ নাম হচ্ছে ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরি বা যেটাকে ইরেজেবল পি রম বলা যায় একটা হচ্ছে ই ই পি রম সরি এখানে একটু ভুল হয়েছে এখানে ই ই পি রম হবে এবং এটা পূর্ণ নাম হবে ইলেকট্রিক্যালি ইরেজেবল প্রোগ্রামেবল রিড অনলি মেমোরি বা যেটাকে ইলেকট্রিক্যালি ইরেজেবল পি রম বলা হয় আশা করি এইটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি এটা হচ্ছে একটা রমের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে সবাইকে ধন্যবাদ আজ আমরা যে যতটুকু পড়লাম সেটা হচ্ছে আমরা প্রাইমারি মেমোরি সম্পর্কে আজকে আমরা পড়েছি আমরা নেক্সট ভিডিওতে সেকেন্ডারি মেমোরি সম্পর্কে জানব আশা করি ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সাবধানে থাকবে আর পড়া বুঝতে কোনো সমস্যা হলে স্ক্রিনে দেখানো ফোন নাম্বারে অথবা ইমেল অ্যাড্রেসে আমার সাথে যোগাযোগ করবে সবাই ভালো থাকবে I'll have this.